且我要。说话去，神仙附在我身上，跟你合体，我你睡在你老公边上，而且费大爷看着不起眼，可是有着超乎常人的神通。欧巴总人设不说，人家背后的关系通天，直接打通了神仙圈，自称是太白金星的亲儿子，啥事儿都能帮你办，就连癌症晚期也不在话下。让人没有想到的是，费大爷这一套离谱的话术，还真的会有人上当。直到神棍落网，警察一审问才知道，他不仅骗财，还骗了色，一个月附身。大妈三十多次，要不是警察提醒，被洗脑成功的吴大妈都没有意识到这一点。这到底是怎么回事呢？这位费大爷究竟有何神通？二零一六年，苏州的吴大姐得知丈夫癌症晚期，心急如焚呐，想方设法的要给丈夫治病。突然间有一天，网上有一个自称是太白金星儿子的人嫁到了他。一开始，吴大姐还有一些不相信，心生警惕，感觉这事儿有一点不靠谱。但是费大仙儿接下来的一顿操作，直接让他。心服口服，吴大姐跟费大仙诉苦，说是自己老公得了癌症，一天疼的是死去活来的。大仙隔着网络掐指一算，直接给出了一个狠招，告诉吴大姐：“你直接啊对着东边拍手，你老公的病痛就能够缓解了。”吴大姐想着这也没啥损失，万一有用了呢？于是就照做了。最神奇的一幕发生了，她丈夫的病痛真的缓解了，这让吴大姐欣喜若狂，觉得网友费大仙有一点靠谱。几天之后，费大仙就约吴大姐在宾馆相见了。宾馆这个见面地点就非常微妙了，但是救夫心切的吴大姐却没有多想，费大仙也没有废话，一进屋就开始开坛做法，在桌子上点了三根烟，嘴里还念念有词的：“一只清香升天空，欲望大地做当中。”太白金星大次也关于娘娘大人间。看到大仙显神通之后，单纯的吴大姐以为这就完事儿了，没有想到费大仙却提出了一个意想不到的要求。我给你做个事情，一定要附在身上这个事，才能看这个病，看你成不成仙。你成仙的就是要这个样子做。费大仙所谓的附身，就是见色起意，想要跟吴大姐发生关系。吴大姐一开始自然是不会同意的，又想到老公受到病痛的折磨，上次费大仙说到的拍手还挺管用，病情确实有所好转了。思来想去，吴大姐最终同意了费大仙的无理要求，果然在宾馆见面都是有企图的。让人没有想到的是，如此离谱的治病方式竟然真的有用。吴大姐回家之后，发现老公的病确实有所好转，这一下。他对费大仙可是深信不疑了。经过几次的治疗之后，费大仙终于露出骗子本色了，开始以银子钱为借口，管吴大姐要钱了。吴大姐在花钱这件事情上挣扎过，质问费大仙儿：“太白金星是你爹，咋帮我儿子办事还得要钱呢？”费大仙儿就耐心的解释：“生死这种事儿啊，不是太白金星掌管得了的，他也得找阎王爷才能够办事儿，这也不能够白找啊。”于是吴大姐给了他五千块钱，而费大仙接下来的要求让人惊掉了下巴。那么离谱，吴大姐还是答应了。费大仙真的能够治疗癌症吗？吴大姐又是如何清醒过来的呢？由于时长的关系，这些关键问题我们将会在下集揭晓。点击我的头像进入主页即可查看到完整内容。一只清香升天空，欲望大地做当中。太白金星大次也关于娘娘大人间。这个口中念念有词，被关进监狱中的大爷，江湖人称费大仙关系通天，自称是太白金星的亲儿子，还说能够治好癌症，治疗方法让人惊诧不已。不仅登堂入室住进吴大姐的家，还一个月要求附身三十多次。上集咱们讲到，吴大姐救父心切，为了让费大仙救活自己癌症晚期的丈夫，不惜自我牺牲，在小宾馆现身大仙还给了五千块钱的银子。如果你也想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上期视频。费大仙几次做法，吴大姐发现丈夫确实是有所好转的，难道是真有神通？只能说费大仙的运气比较好。吴大姐老公这个癌症吧，发病也是一阵一阵的，有的时候呢也会减缓，正好赶上了。吴大姐对费大仙是深信不疑，就连提出去他家住的无理要求，她都想都没想。就答应了下来。费大仙这样登堂入室的住进了吴大姐的家里。此时，吴大姐的丈夫不仅身患重病，头上也有一点绿啊。跟我老公说，你不要想回来了啊！你老婆不是跟我在一起睡的，我们是在那个房间里，呃，点香拜菩萨的。费大仙这就有一点欲盖弥彰了。
。而吴大姐的噩梦就此开始了，不仅每天要照顾病重的老公，还要服侍费大仙，洗脸、洗脚、按摩，过上了皇帝般的生活。每天的必修课就是附身。在费大仙的治疗之下，一个多月之后，吴大姐的丈夫就撒手人寰了。就在这个悲痛的时刻，费大仙还忙着要钱，前后在吴大姐的手里拿走了十四万，紧接着就人间蒸发了。吴大姐后知后觉的反应过来，她就是一个骗子，找到费大仙的踪迹。之后直接报了案，警方查着查着便发现，这不仅是一起诈骗案，还涉及强奸案。最后，费大仙被以诈骗罪、强奸罪提起公诉。费大仙诈骗罪认得很痛快，之所以自称是太白金星的儿子，是因为当时正好看电视看到了太白金星。对于强奸，他还试图狡辩，说是吴大姐自愿的。最终判决费大仙有期徒刑十年。对此，您又有哪些看法？欢迎在评论区里边留言分享。最后，别忘了点个关注，进入我的主页，观看更多的精彩内容。